Hello, good evening, Badalupe, Laura, and Lilibet. Welcome to today's class. Good evening, teacher. Good evening, welcome. How are you today? I'm fine. Nice to hear that. Uh, and the rest of you, how are you doing? You happy because we almost finished the module? We are almost done. We are almost finishing. Uh, good evening, teacher. Yes, I'm happy because uh, last year uh, I finished my my exam, my uh, whatever. <laughs> last year. Sorry, uh, yesterday. Oh, yesterday you finished. Yes. Oh, that's nice. It's nice. Okay. And have you been asked to send the papers back again to get into the next module? Ya les mandaron el correo para mandar otra vez la documentación para el siguiente módulo o aún no? Sí, también la la eh, correo y mensaje por WhatsApp confirmando si como que confirmemos si vamos a seguir o no con el módulo 2. Sí, okay, muy bien. También ah. llamaron. Ah, muy bien. Llamaron también. Uh -huh. okay. sí. Sí. Supongo que ya están listas, ¿verdad? Para seguir. <risa> Yo no voy a seguir, teacher. Me voy a, a, a incorporar el próximo año, primero Dios. Ah, ¿y eso? Ay, lo que pasa que como es primera vez que estoy en línea, se me hace complicado. A veces esta hora todavía estoy haciendo tareas con los chiquitines. Después de trabajar, vengo a hacer tareas a casa con ellos. Entonces, ahí están, mami, 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 a la hora que estoy en la clase. Entonces, eso lo desconcentra mucho a uno. Entonces, me tengo que organizar bien para poder estar como al día. En esta semana me pasó de todo también con los chicos. La niña se me cayó en un columpio del colegio. Yo estaba ahí, la llevé al hospital, le dieron dos puntadas. De ahí otras cosas, a, man, a modo de que de todo le pasa a uno. Y ya en la noche es como un poquito complicado, ¿verdad? Pero, pero sí, vamos a hacer lo posible de continuar más adelante. Sí, comprendo. Es difícil con, con los hijos, ¿verdad? Y no les puede decir, no, no te puedo ayudar. Y, o sí, espérame a las 10 eso. de la noche, ¿verdad? Sí, sobre todo eso, no les puede decir uno no, más si solo yo soy la que les ayudo con, con las tareas, es bien complicado. Sí, bueno, de hecho, qué lástima. mi ingreso al, al curso es porque el niño me pregunta muchas cosas en inglés, entonces eso fue lo que a mí me, me, me indujo así a decidirme a, a tomarla, vea, pero no creí que iba a ser tan complicado por, por mi horario, vea, que llego tarde a hacer tareas y todo lo que conlleva, ¿verdad? Pero Vamos Ajá. a hacer el esfuerzo de programarnos bien para continuar, teacher. Sí, tal vez coordinar y, y tal vez eh, a buscar ayuda, ¿verdad? Alguien que le ayude con los niños mientras usted esté en la clase, porque sí es importante y sería bueno que pueda seguir. Y me imagino en, en a presencial no, no le conviene, quizás. Que no tengo tiempo, trabajo todo el día prácticamente, solo vengo a almorzar, me regreso, pero vengo a almorzar, vea, me regreso y estoy entre seis, algunas veces, cinco y media o siete en la casa, y a esa hora hacer cena, y hacer las tareas, y a veces son muchas, y como son dos, de cinco y siete años, entonces todavía necesitan sí. mucha ayuda. Exacto. Entonces llego a veces a las once de la noche haciendo tareas, y si no a las 5 de la mañana para poder salir. Entonces sí, es un bien. poquito complicado, pero sí. Lo vamos a retomar más adelante. Vaya, primero. Este, bueno. Usted mencionó algo ayer que medio escuché antier de que van a mandar este, un correo para... Una encuesta. Para... Ajá, una encuesta, es, dijo, ¿verdad? Sí, es una encuesta, se llama encuesta de satisfacción. Ah, ok, pero creo que a mí no me ha llegado todavía. 
¿No lo han manda? enviado? No, no lo han enviado, quizás. Ah, ok. A veces lo mandan el mismo día que se va a hacer la encuesta para evitar que... Uh, porque a veces se, se adelantan a hacerla y hay información que tiene que ir bien específica de acuerdo a los formularios, por ejemplo, la orden de inicio, bien importante que vaya tal cual la mandan. Entonces, eh, a veces la mandan el mismo día que se finalice el curso. Así que ah, me okay. imagino que la van a estar mandando mañana, quizás. Sí. Ok, gracias. Uh -huh. Bueno, entonces vamos a continuar. Eh, gracias por estar a tiempo. Ayer nos quedamos en este ejercicio, ¿verdad? Eh, que era eh, eh, cómo preguntar para llegar a algún lugar específico que necesitamos. Eh, teníamos el vocabulario ahí. Son dos formas de preguntar. Podemos decir, how, to I, how do I get to? O how can I get to? Es, un, es lo mismo. No hay ninguna alteración en significado, eso significa lo mismo, es eh, el mismo objetivo, ¿verdad? Preguntar cómo llegar a algún lugar. Y las maneras estas de dar eh, instrucciones, dirección para llegar, que eso decíamos walk up y go up, que ambos significan lo mismo, es como ir vaya hacia arriba o camine hacia arriba. Eh, lo opuesto sería walk down o go down, es... Eh, lo mismo significa eh, vaya hacia abajo eh, o camine calle abajo. Luego teníamos turn left, que decíamos que era gire a la izquierda, turn left. Y el opuesto, turn right, gire a la derecha. Now, it's on the right, está a la derecha. Y lo opuesto es, it's on the left, está a la izquierda. Entonces, eh, hicimos el primer ejercicio acá, que era a escribir lo contrario, ¿verdad? Según las instrucciones que nos decía, Bob doesn't know the city at all. Correct Bob directions with the opposite of what he said. Eh, tenemos que escribir lo opuesto de lo que él dice, porque Bob no conoce la ciudad para nada. Entonces, tenemos a Dan, pregunta, how do I get to the library? Bob le contesta, walk up Park Avenue. Y tú le respondes, no, don't walk up Park Avenue. Con lo opuesto sería, walk down Park Avenue. Y, how can I get to the park? And he said, turn right on Main Street. Esta ya la habíamos hecho, pero no se me guardó. And so you say, don't. Don't turn right, right? Don't turn right on Main Street. Don't turn right on Main Street. So it would be turn left, right? Turn left on Main Street. Now, let's see the number three. It was like two uh, in one, right? How do I get to the post office? Is that go down First Avenue? It's on the left. <clears throat> no, don't go down First Avenue. Go up. On First Avenue. Uh -huh, so it would be don't, don't go down. Down. Go up, right? Go up. Mm -hmm. Go up Fifth Avenue. Okay, don't go down First Avenue, go up Fifth Avenue. Well, oh, it's just first. first. Yes. First Avenue. Okay. And the last yeah. one? It isn't on the left. It isn't on the left. Mm -hmm. 
it's on the right. Excellent. It's on the right. Okay. It isn't on the left. It's on the right. Okay. Excellent. Now, the next part we have use on. Let's come on to can you review. Use on with the names of a street and avenues. Vamos a usar la proposición on con los nombres de las calles y las avenidas. Por ejemplo, the bookstore is on Center Street. The theater is on Park Avenue. And then uh, across from is another way of saying opposite. Ahí nos dice que across from es, es otra forma de decir que está opuesto. Va al lado contrario o es, es opuesto. Por ejemplo, the library is across the theater. Or you can say the library is opposite the theater. So, significan lo mismo. Y across from is similar o el mismo que opposite. Now, it's a circle the correct words. Con lo que hemos estado eh, estudiando, tenemos que leer acá y encerrar en un círculo o poner highlight la palabra correcta. Vamos a ver. It says... Uh, Excuse me, is there a gas station around here? Yes, there is. It's in Third Avenue or on Third Avenue. What is the correct proposition? Okay, okay. on Third Avenue. That is correct on Third Avenue. Mm -hmm. Let's read the rest of them and try to complete it. And then we're going to check and practice. This is a conversation so we can practice it as soon as we finish. And it says, we're on Third Avenue. It's in or on the corner of Center Street and Third Avenue. On the corner of Excellent. Street and Third Avenue. That is correct. On the corner of Central Street and Third Avenue. Across from or across to Stacy's department store. Sería from. Excellent. From. Across from Stacy's department store. Yes, that's right. It's next to the park or it's next from the park. Next to? Excellent. Next to. Next to the park. Uh, thanks. Uh, and where is the post office? It's on Center Street. Between the hospital and the bank or next to the hospital and the bank? Between. Excellent. Between. Okay. It says, great. Thanks very much. And then it says, you're welcome. Okay. Do we have volunteers to practice that, this conversation? Volunteers? Okay, I have Laura and uh, Lily Beth. You can be A, Laura, and Lily Beth, you're B. <clears throat> Excuse me, is there a gas station around here? Yes, there is. It's on Third Avenue. Where on Third Avenue? It's on the corner of Center Street and Third Avenue. Across from Stacy Department Store? Yes, that's right. It's next to, to the park. Thanks. Oh, and where is the post office? It's on Center Street between the hospital and the bank. Great. Thanks very much. 
You're welcome. Now let's switch. You are eight, Lydia. Excuse me, is there a gas station around here? Yes, there is. It's on Third Avenue. Where on Third Avenue? It's on the corner of Center Street and Third Avenue. Across from Stacy's department store? Yes, that's right. It's next to the park. Thanks. Oh, and where is the post office? It's on Center Street, between the hospital and the bank. Great. Thanks very much. You're welcome. Okay, fantastic. Thank you so much, Laura and Lily. You, you did an excellent job. They are very good with the pronunciation and intonation was excellent. Thank you. Um, do we have two more volunteers? Okay, I have Fatima and Catherine. Okay, you can start, Fatima. And Catherine, you repeat. Excuse me, is there is there a gas station around here? Yes, there is. It is on the three avenue. Where? Where on the where on three avenue? It is on the corner of Center Street and the Terry Avenue. Across from a Stacy department store? Yes, it is right. It is next to the park. Thanks. Oh, and where is the post office? It, it, it's on Center Street between the hospital and the bank. Great. Thanks very much. Very much. You're welcome. Okay, now let's switch. Now you are A, Catherine, and uh, only one word, and this one is third, third avenue. Third, uh -huh. remember, third, third avenue. Okay, go ahead, Catherine, you can start. Excuse me. Is, is there a gas station around here? Yes, there is. It's on Third Avenue. They're on the Third Avenue. It's on the corner of Center Street and Third Avenue. Across from the State Department store. Yes, they're right. It, it's next to the park. Thank you. Uh, and where it is the post office? It's on Center Street, between the hospital and the bank. Great. Thank you very much. You're welcome. Okay, pretty, pretty good. Thank you so much, Catherine and Fatima. You did it very, very good. Thank you. Okay, to continue practicing the vocabulary about um, the propositions, uh, how to give instructions, we are going to practice using this map. We are going to uh, make breakout rooms, and as you can see, voy a hacer lo más pequeño, porque no cabe completo. Aria, ese es el mapa más bonito y claro. Y es, excuse me, how do I get to? The garage. Ahí dice cómo puedo llegar al um, taller. How can I get to the garage? Y ahí le dice walk down Third Avenue to. Eh, le dice vaya hacia abajo sobre la tercera avenida. To es como decir hacia tal parte. Y aquí. Bueno, ahí ven los nombres de los lugares. Yo lo hice chiquito porque, ajá. 
eh, pero ustedes le pueden dar Zoom y ven The Movie Theater, eh, Harry's Shoes, and then we have uh, Bahama Beach Clothes, Mama's Pizza, Ireland's Bookstore, Annie's Restaurant, U.S. Post Office, Stacy's Department Store, let's see, a police station, Sam's Coffee Shop, uh, Rexon's Drugs, and uh, Hampton Hotel, the Citibank, and I think that's it. And we have, uh, tenemos unos carritos que los podemos tomar como referencia. So you can say, uh, I'm in the blue car, I am in the red car, o yo voy en el carro, uh, aquí hay otro azul con qué, con celeste, light blue and blue car. <laughs> Or aquí está esta persona también en la bicicleta. So I can say, I am, um, uh, well, I'm this person in the bicycle. Okay, yo voy en bicicleta porque quiero bajar de peso. So I'm on a bicycle. How can I get to, um, how can I get to Mama's Pizza? Can you uh, help me to get to Mama's Pizza? How can I get to Mama's Pizza? ¿Cómo llego a esta pizzería? Entonces ahí podríamos decir. Go. It's on ah. Elm Street between Bahama Beach Clothes and Allen's Bookstore. Mm -hmm. Yeah, and you can say walk up Third Avenue. Es como oh, go up. Vaya um, arriba en la Third Avenue. So you can say uh, go up. Yes, you can say go up Third Avenue. Y luego qué? Okay, ya subimos sobre la tercera avenida. Go up Third Avenue. Oh. On the corner. Somos door, door, left, door left on the Elm Street. Excellent. Uh -huh. Turn left on Elm Street. Uh -huh. Me dice turn left on Elm Street. Y ya Laura dijo, it's between Island Bookstore and Bahama Beach Clothes. Y ahí estamos ya en Mamas Pizza. Ok, thank you so much, Laura and Lily Beth. Y así es como llegué a disfrutar una rica pizza. Entonces, eso lo van a estar haciendo en grupos y eh, si se pueden estar ayudando, no es que solo uno solo, ¿verdad? Y como digo, ahí están los puntos de referencia. Ustedes dicen, ok, yo estoy en la bicicleta y quiero llegar a, okay, a la a movie theater o quiero llegar a Harry Shoes. Recuerden, pueden usar todo este vocabulario, todo lo que está aquí, las proposiciones que hemos visto como along, in front of, behind, next to, between, across. Eh, tenemos bastante vocabulario aquí. On the corner of, y mencionar las calles, across from, next to, between, etc. Entonces, para que practiquen eh, dando direcciones, aquí tienen la pregunta igual. Excuse me, how do I get to the garage? So you say, okay, walk down Third Avenue to... Maple Street, um, turn left or turn right, it's in front of or it's opposite or it's behind, etc. Eh, vamos a hacer los breakup rooms para que puedan practicar en grupos como dar direcciones. Eh, voy a dejar de compartir, pero de una vez lo voy a habilitar a ustedes. Vi que alguien han estado escribiendo algunos que van a estar de oyentes, pero ahí voy a estar pendiente igual.
¿Quién, quién de, de los del grupo te estará conectado desde la computadora para que tal vez pueda compartir el mapa? Que creo que es más... Sale un poco sí, mejor sí. que compartirlo en el teléfono. Uh, ¿Qué se lo puedo compartir? Okay. Gracias. Ahí, ahí está. No sé cómo. ¿Quién comienza? Ah, eh, ¿Será que todos estaremos o hay, habrá alguno en el grupo de oyentes? Porque según esto somos cinco. Pero no sé si todos pueden participar o no. Porque ahorita solo a usted, Katy, a usted, Edwin, lo he escuchado. Creo que Corina y Edwin, si no me equivoco, son los que pusieron en el grupo de WhatsApp que, que iban a estar de oyentes, creo. Eh, yo de momento soy de oyente, eh, porque todavía no termino de trabajar. Así ah, ya lo vi, aquí lo estoy viendo en el, en el, sí. en el chat. Vale, entonces solo tres. Vale. Si gusta, este, digamos, puede comenzar Edwin preguntando a quien usted quiera, Edwin, a Katy o a mí, y de ahí a quien le conteste, continúa con la otra pregunta, y así nos vamos turnando, si gusta. Ok. Vamos a seleccionar cualquier lugar de los que salen ahí, ¿verdad? Que usted quiera ir. Y usted dice si va en el carro, si va en la bici, si va en el carro azul o en el carro blanco o en el celeste con azul. Ok. Excuse me, how do I head to the city bank? But where are you? Tiene que decir a dónde está usted. So you can say, I am in the blue car, or I am in the red car, or I am in the, I am on First Avenue in the blue car, <laughs> or okay. in the bicycle. Where are you? para poderlo guiar desde donde está hasta donde quiere llegar. I am in the blue car. You are, you are in Oak Street. ¿A quién le va a preguntar? ¿A, a Katy o a mí? A usted. Bye. Um, 
what uh, uh, teacher yes una pregunta las calles son de un solo sentido o, o doble sentido a saber ah, <ríe> porque ahí está fácil doble sentido <ríe> doble ya sentido sí. ah, bueno. eh, eh, where you go up on Oak, Oak Street in the corner of, of Second and Oak Street uh, it's the bank. In front of Hampton Hotel. Uh, Kathy, I mean a uh, bicycle. Uh, uh, is how do I get to post office? Yes, there is the there is the on the part of the second avenue and next to the in the park. Eso? No, aquí está el ave. El A. El A tiene que. Ah, ya está. Excuse me, how do you get to the garage? garage. No, pero elija el donde usted me había dicho que quería ir. Ah, First Avenida. No. Porque ¿Cómo? ahí dice cómo llego al garage. Pero usted quería ir a otro lugar. Ah, sí, sí, sí. Yo quería ir a... Al Hampton, al hotel. Uh -huh. Entonces se lo va a reemplazar. Entonces sería Hampton Hotel. Okay. Oh, how do I get oh, to the... Okay. Hampton Hotel. Y está por el carro azul, ¿verdad? Ajá, este está en la Ox, Ox Strip. Ajá, entonces sería Go Up Elm Street Across from the park. Uh -huh. Uh -huh. Vaya, ahora usted dígame cómo llegar a la estación de policía. Excuse me, how do I get to the police station? Y estoy en el hotel donde usted se quedó. Ah, ok. Del hotel... Perdón, que no veo la estación de policía. Ah, ya está. Ajá, aquí está. Eh, Church, en la Church Avenida sería, vaya. Uh -huh. Sería. Sería ahí solo vamos a sustituir, verdad? 
o sea, usted llegó al Hampton Hotel y ahí me y quedé ahí me yo. Quedé yo. Ah, ah, ah. Entonces es, ahora, how do I get to the police station? ¿Cómo llego del hotel a la estación de policía? Tomando la Tierra Avenida. Ese el between, no sé. Ay, Blanca, casi no le oigo. Eh, usted, usted no dijo, Blanca. No. Y nos quiere entonces estar esta. Ajá. Puede dar varias, Guadalupe. Primero, como creo que Blanca eso dijo, que diga, it's on Third Avenue, ¿verdad? Está sobre esa calle. Cross from the Bar, y después decir que está en la Church Avenida ¿Ah? en la Church Avenida Police Station no a la Police ajá a la Police Station queremos llegar uh -huh. pero tomamos la la, la Church Avenida uh -huh. Church Avenida ajá it's on Third Avenue Ajá. Entonces, poli, police station. Puede decir across from the park o go a, a across from the park, third o sea, ajá. avenue o behind go Sam's Coffee Shop. Ajá, porque ya me dijo que está sobre la tercera avenida, que tengo que cruzar el parque y que está atrás de la cafetería. Aunque también está behind, eh, ¿qué dice? Rexon Drop. Ajá. Strange. Ajá, behind Rex on Drugs and Sam's Coffee Shop. Uh -huh. Coffee Shop, Vaya, como nos quedamos en la estación de policía, ahora uh -huh. dígame cómo de la estación de policía llego al post office. ¿Al post? Office, ajá. Post office, al otro lado. Um, uh, um, vale, llegamos aquí. Está el puntito sí. rojo. Ajá. Pero tenemos que llegar al otro lado. Aquí. Este es Sería... tomando el, el, el y el strip habría que tomar la e strip el y ese no sería la par no sería la par police station como between Between es entre. Entre y, y lado, Ajá. no sé. El Rex on Drugs y Between Sam's Coffee Shop en Stacy's Department Store. El Rex on, el Rex on Drugs. Ese sí está Between. Uh -huh. 
pero la Algo. police station no está between porque no hay otra cosa uh -huh. al otro lado uh -huh. sino que es toda la esquina ahí next to next to sí ajá It's on next. ¿Cómo? On left. On left. Mm -hmm. A la izquierda. Ah. Del el street. Okay, we're back again. So um, before we continue with the exercises, um, I'm going to check attendance. So let me get the file and say, okay. Let's begin. Andrea Marisol Aleman. Present. Present. Blanca Luz Jovel. Carolina Beatriz Escalante. Present. Okay. Claudia Stephanie Funes. Corina y Amileta Alparo. Present. Okay. Eduardo Luis Santillana. Present. Okay. Edwin Marvin Montoya. Present. Okay. Fatima Claribel Majano. Present. Okay. Irving Alexis Aguirre. Jacqueline Michelle Guevara. Catherine Stephanie Perez. Present. Laura Regina Andrade. Present. Okay. Lilibet del Carmen Alfaro. Present. Okay. Luis Omar Ortiz. María Guadalupe Mexicano. Present. Okay. Natalie Mireya Escobar. Rosalina Portillo. In Xiomara Marisela Mariona. Present. Thank you so much. Thank you. Uh, 
Oh, okay. Uh, this this exercise is about vocabulary uh, places, vocabulary. So the instruction is says complete this these sentences with the correct places. Write one letter on each line. It says we need gasoline for the car. Is there a gas station near here? Now, number two, for, let's do it together. It says, I'm going to the, I need some travelers check. What is the, um, what is the place for number two? Do you remember where do you get travelers checks? In the bank. Bank, uh-huh. So we need to write here. I'm going to the uh -huh, bank. Yes, that is correct. Bank, okay. I'm going to the bank. I need some travelers check. Okay, let's complete the rest of them. I'm going to give you some time. A bookstore.
Okay, uh, volunteer to read the number three. You finish? This is a good job. A work at the good job. <coughs> Bookshop. A bookstore. Yes, correct. I work at the bookstore. I love books, so it's a great job. Very good. So number four, volunteer for number four. Post office. Mm -hmm. That's right, post office. That's correct. Very good. Post office. Are you going to the post office? I need some stamps. Good. Thank you so much. Uh, volunteer for number five. Yeah, teacher. Okay, Laura. We don't have anything for dinner. Let's buy some food at the supermarket. Excellent. At the supermarket. Okay, supermarket. Thank you so much. Number six. Volunteer to read number six. Tomorrow, we're going to go to Paris for five days. We're going to stay an uh, at an expensive hotel. Excellent. Thank you so much. That's correct. Hotel. Uh, seven. Volunteer for number seven. The drugstore. Yes, excellent. Thank you so much. So that would be a drugstore. Okay, I have stomach cake. Can you buy some and pass it at the drugstore? Very good. Thank you so much. Number eight, let's go out for lunch. Restaurant. Excellent, restaurant. Mm -hmm. 
that is it. Uh, let's go out for lunch. There is a great Mexican restaurant downtown. Excellent. Thank you so much. Now, let's just find and circle the places in part A in the puzzle. So, as you can see here, the first place that we um, write down here in the example is gas station. And uh, we have it right here. So we get gas station and it's already done here as an example, gas station. And then we need to find the other places, bank, bookstore, post office, supermarket, hotel, drugstore, and restaurant. You need to find it here in this um, exercise, in this puzzle. Okay, I'll give you time for you to um, to find the places and then uh, maybe when you finish, maybe you would like to share the screen so that we can see where did you find the words.
Okay, tell me, um, a volunteer for getting the remote control of a meeting? Algún voluntario o voluntaria para um, mostrarnos dos, dos. Vamos a ir de dos en dos. Les puedo dar el control de la meeting para que la subrayen aquí en la, en la sesión principal. Ok, es a Blanca. Vamos a dar el control a Blanca. Blanca, ¿dónde está Blanca? Ok, there you go, Blanca. Tiene el control, Blanca, para que pueda subrayar dos. ¿Cómo lo elijo? Ahí me parece que ya usted está controlando. Es como nomás mueva el mouse o... Ahí va, usted lo está moviendo. Solo posiciones sobre la palabra y la subraya. Ahorita, permítame, corazón. Solo que sí. Mami. En restaurant, no sé si me la puede, porque se me hace difícil moverlo, no sé. Pero sí lo está moviendo ahí. O tengo que elegir un color. Elijo el color. Puede elegir un color, sí. Permítame. Quizás porque lo tengo en Zoom. Pero yo tengo en re, restaurant. Pod store, Google store, pero no sé por qué. Ok, bueno. Ajá, vale. Um, Bams, Supermaker. K Bank and Supermarket. Ok, thank you so much, Blanca. Another volunteer? Okay, Edwin, I'll give you the control. Edwin. Okay, there you go, Edwin. Hola, bebé. Okay, you get past office, Edwin. Thank you. Another? Hotel. Very good, Edwin. Excellent. Thank you so much, Edwin. Um, anybody else? Fatima. Okay, give me one moment, Fatima. Mm -hmm. Okay, ready. Oh. Bookstore, excellent. Let's see another one. Craft store. 
Okay, very good, Fatima. Thank you so much. Is there any um another volunteer? ¿Cuáles nos faltan? ¿Nos ayuda con las que faltan, Fátima? Ya que tiene ahí el control. Creo que falta una. Bank. Bank. Ok. Where is the bank? Uh, ¿Dónde está la palabra bank, Fátima? Can you help us? No tiene la del punk. No la tengo, teacher. No la tiene. Okay, a volunteer. Nadie la ha encontrado. Yo, teacher. Okay, let's see, Laura. Okay, Laura, can you help us with a bank? Está justo entre el gas station con la de abajo hacia arriba. Pero no me sale la. La cosita del control. Ok. Uh. Pero sí está moviendo el mouse. <ríe> ah, chiste. Sí. Ahí, Ahí está. está. A bank. Ok, Ay. ya lo vimos. <ríe> Okay, thank you so much, Laura. Thank you, everybody, for your participation. So there are the, uh, the words that we're missing. Okay, and the next exercise is look at the map and complete the sentences with prepositions in the box. Uh, so we have uh, the English school. Let's, see, let's take a look at the map. Here we have the supermarket, the coffee shop. Cafe, post office, uh, there is a Chinese restaurant, a hotel, bookstore. Oh, here it is, the English school. And according to this, is that the English school is on Catherine Street. Yes, here is the English school. And yes, that is on Catherine Street. So we use this one, on so let's see the six sentences, six proposition means that we're going to use each only once. Solo podemos usar cada proposición una vez y nos vamos a ir ayudando del mapa para completar las oraciones. La uno ya está hecha como ejemplo. The English school is on Catherine Street. The hospital is, y luego dice the hotel. Tenemos estas preposiciones. Ahí vamos a ver cuál podemos usar para esta oración. Across from, behind, between, next to, o on the corner of. Voy a hacerlo pequeño quizás, pero ustedes pues lo pueden hacer ahí en su... Eh, lo pueden ver ahí en su material y lo pueden trabajar desde ahí. Y luego vamos a completarlo juntos. ¿Y qué hizo, señorita? Venga, la voy a dormir. ¿Dónde se mató?
Okay, let's see. Uh, volunteer for the number two. What do you have in number two? The hospital is behind the hotel. Okay, excellent. Behind. Uh, number three, volunteer. The Mexican restaurant is? The Mexican restaurant is on the corner of Beatrice Street and Fourth Avenue. That's correct. Thank you so much. And the corner of, very good. Uh, next, the bank. The bank is on Barbara Street. Between 6th and 7th Avenue. Excellent. Between. Good. Bye. The bookstore is... Next two. Excellent. Next two. And the last one, the coffee shop is? The coffee shop is? Across, across. Excellent. Across from, across from the park. Well, next, where is it? Look at the map in exercise two again. Where each, where is each place? Let me make this bigger. <laughs> okay. Uh, okay. You see the bookstore. The bookstore is on the corner of Catherine Street and Fifth Avenue. It's next to the English school. Este ejercicio es el similar al que hicimos en, en los breakout rooms, pero pues um, como que hablar así de un solo pez, más con las direcciones se dificulta un poco. Entonces este es escrito. Siempre viendo el mapa, este mismo mapa, escribir las direcciones. Por ejemplo, aquí tenemos The Bookstore. Entonces vamos y vemos dónde está aquí la Bookstore. Y luego escribir la dirección similar como está acá. The bookstore is in the corner, on the corner of Catherine Street and Fifth Avenue. Okay. In the corner of Beatrice Street and the Fifth Avenue is next to the English school. And then we have the supermarket, the department store, gas station, Chinese restaurant, hotel, post office, and drugstore. Tenemos que escribir eh, uh, dos oraciones. Aquí dice write two sentences. Dos oraciones describiendo a dónde está cada lugar ubicado. Y recuerden el mapa en el que nos vamos a basar es este. Lo pueden escribir en su cuaderno para que no estén navegando de página en página. Escribir los lugares. Eh, supermarket y las dos oraciones. Y luego pues vemos aquí el mapa supermarket. Acá está el supermarket. Pueden poner the supermarket is on Diane Street. It's next to the coffee shop. Dos oraciones nada más.
Okay, let's listen to your um, sentences. Well, we did the number two, the supermarket. Uh, volunteer to read the sentences for the department store. Yo, teacher, yo tengo. The supermarket is on the corner of Diane Street and 4th Avenue. It's next to the coffee shop. Excellent. Very well done. Thank you so much, Nora. Uh, then the number three, the department store. Volunteer. The department store. Mm -hmm. I volunteer to read about the department store. Lily Beth, thank you. The department store is on the corner of Beatrice Street and Fifth Avenue. It's next to the drugstore. Excellent. Very well done, Elizabeth. Excellent job. Thank you so much for sharing. Now, number four was the gas station. A volunteer to give us the location of that place, the gas station. The gas station. Lily Beth, thank you. The gas station is behind to the Mexican restaurant. It's on the corner of Ford Avenue and Beat Be Beatrice Street. Oh, uh, mm. Mm hmm Okay, so it is behind the Mexican restaurant. It would be in the corner of, uh, on the corner of Fourth Avenue and Beatrice Street or Anne Street. Uh-huh. Yes, Anne Street. Yes, correct. Thank you so much, Lily. So the Thank gas you. station is, you're welcome, behind the restaurant on the corner of Fourth Avenue and Ann Street. Very well done. Thank you so much. The next one is the Chinese restaurant. I volunteer to give us the location of the Chinese restaurant. Yo, teacher, the okay. Chinese restaurant is between 6th and 7th Avenue. It's on Catherine Street. Excellent. Very well done, Laura. Thank you so much. Now, number six, the hotel. Volunteer. Volunteer to give us the location for the hotel. And it is. Thank you, Catherine. It is the on the Catherine Street. The next the Chinese food and the. Between bookstore and the avenue. Okay, the hotel is on Catherine Street. Mm. On Catherine Street, between the fifth and the sixth avenue. 
-hmm. Yeah, that is pretty good, pretty good. We can also say that it is opposite to the park, right? También podríamos mencionar es opposite to the park o across from the park. Very well done. Thank you so much, Catherine. Let me see. That was the hotel. The next one is the post office. Who has the location of a post office? Volunteer? The post office. Yo, teacher, yo tengo the post office is on the corner of Diane Street in 7th Avenue. It's next to ah. the cafe. It's next to the cafe on the corner of 6th Avenue and Diane Street. Excellent. Thank you so much, Laura. Now, the last one is the drugstore. Volunteer to give us the instructions to get to the drugstore. Volunteers, the drugstore. There is between the Mexican food, uh, the restaurant Mexica and the restaurant Department store. Farmer store. Um, uh -huh. The Beatriz strip. Excellent. Excellent job, Catherine. Thank you so much. The drugstore is between the Mexican restaurant and the department store. It's on Beatriz Street. Very well done. Ahí también este está en the corner of Fifth Avenue and Beatriz Street. So that's nice. So you see, it's not like, oh, it's too difficult. No, it's just practice. So you did it excellent. Thank you so much, everyone, for your participation. Now, let's see. Do we let's see, complete the conversation? Use the sentences and questions in the box. Okay, we have a, one conversation to complete, and we have the sentences and questions that we need to use in the box next to the cafe. Is there a post office around here? Thanks a lot. Excuse me, can you help me? We're on Diana Street. Okay, well, we have used the first one. La primera ya está usada. It says, excuse me, can you help me? And Rachel says, sure. Well, the man says, sure. Now, Rachel... And then the man said, yes, that is. It's on Diane Street. ¿Qué puede completar ahí con Rachel? Is there a post office around here? Okay. Is there a post office around here? Okay, excuse me. Uh, sure, yes. Okay. Yes, there is. It's on Diana Street. On the corner of Diana Street and 7th Avenue.
Did you finish the conversation? What goes next after yesterday? It's, it's Sunday and the street. Where on Diana Street? Correct. Where? Yes, where on Diana Street? Okay. Next one. Next to the coffee. Yes, it's next to the cafe. Mm -hmm. Thanks a lot. Yes, next to the cafe. And the last one is, oh, thanks a lot. A lot. Okay, very good. So, do we have volunteers to role play the conversation? Teacher, yo solo tengo una pregunta. En uh -huh. este caso, el coffee shop y el café son lo mismo? Yes, it's the same. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Coffee shop or café? Okay. Mm -hmm. A volunteer, uh, we need two volunteers to replay the conversation. Yeah, teacher. Okay, Laura, thank you so much. A volunteer to help me with the conversation. Volunteer to help Laura. Catherine, thank you so much. Laura, you can start. Okay. Excuse me, can you help me? Sure. Is there a post office around here? Yes, there is. It is the Diana Street. We're on Diana Street. There this on the corner of Diana Street and 7th Avenue. Next to the coffee? Yes. Yes, that, that's right. It's, it's right next to the coffee. Cafe. A lot. You're welcome. Great. Now you can start, Catherine. Excuse me. Can you help me? Sure. Is there a post office around here? Yes, there is. It's on Diana Street. We're on Diana Street? It's on the corner of Diana Street and 7th Avenue. Next to the coffee? Cafe? Okay. Yes, that's right. It's right next to the cafe. Excellent. Thank you so much, Laura and Catherine. You did it really, really well. Thank you so much for your participation. Y aquí con la del café, ahí, uh, a veces es confuso. <laughs> la, la pronunciación aquí sí es café, así como está ahí, café. café. Cuando yeah. se trata del lugar, el lugar donde uno va a tomarse un cafecito, un su pancito, es eh, café o coffee shop. Y la bebida, sí, es coffee. <laughs> Pero el lugar, si le llaman café, es café. Café. And then, uh, very well done. So we just have one or two exercises left. Y ya les empecé a preparar el review de los números cardinales y ordinales para mañana. Entonces, mañana terminamos con lo de las eh, direcciones y lugares. 
Vamos a hacer un repaso de there is a there are. Y los números cardinales, ordinales. No sé si tienen algo otro tema para que lo incluya en el review de mañana. Nadie. Bueno, entonces para mañana terminamos con lo de las direcciones, lugares, eh, there is, there are. Eh, vamos a ver los números ordinales y cardinales. Recuerden, por favor, estar eh, conectados a tiempo. Mañana vamos a tomar la encuesta. Usualmente se toma por ahí de las 8 y 20. Entonces traten de estar a esa hora disponible para que la podamos llenar a... Uh, todos en, durante la clase y eh, luego de la encuesta, pues seguimos normal la clase, ¿verdad? Y recuerden que la encuesta es parte de los tres requisitos para que ustedes obtengan tu certificado, ¿verdad? Y se dé por completado el curso. Recuerden, la plataforma también tiene que estar finalizada a más tardar mañana a medianoche, ¿verdad? Plataforma, igual su asistencia también es importante con un mínimo del 80%. Y el completar la encuesta de satisfacción. Ya con esos tres requisitos, ya ustedes pues tienen asegurado su certificado. Así es que ánimos. Yo sé que es cansado, pero ya solo nos falta un día. Después se descansa un par de días y luego pues seguimos. Seguimos adelante con el propósito. Así que gracias por su participación, por estar en la clase. Eh, y nos vemos mañana, si Dios quiere. See you tomorrow, then good night. Thank you. Bye. 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 Bye.